こでったっけそれはおめでとうございますあれ穴に落ちずに済んだのに不思議の国の私状態うわーなんか話に脈絡ないですよ。ちゃんだ見ての通りですよケアお姉さん大丈夫ですか意識の混濁はありませんか<笑>平気大丈夫だよおばなちゃんならいざ知らず荷物が喋ったり歩いたりするわけがないよねわあ、語尾がヘロヘロですお姉さん相当疲れてますね<笑>安心したら、途端に疲れと。疲れと何ですお腹を押さえて痛いんですか痛くはないんだけど、ちょっと。おーおっとっと。なるほど。相当切羽詰まったご様子で。なんだか目も回ってきたかも。お姉さん、お昼ご飯はでは朝ご飯はじゃあ何ですかケお姉さんは食事も取らずにそんな脇道に入って探検ごっこをしてたんですか聞こえませんよ。言いにくいことですかもしかしてダイエットしてたりしますお腹が空いて声は出ないのご飯がまだでなんか悪いかほうほう確かに「要ダイエット」って重さじゃないですねまだまだふにゃふにゃ柔らかくて代謝率悪そうですからふとした油断が命取りになるですようーとりあえず捕まったままで構いませんから家に着くまで持ちこたえてくださいね。朝起きたらいなかったからね散歩に行ったのかなってつづらちゃんたちを探してたんだけどね。
私を探してたんですか一緒にご飯食べようと思って<笑>そ,そ,そ,そ,それは大変失礼しましたよもや私のように厚かましく上がり込んだ歓迎されざるはずの居候にそこまで気を使っていただいているとはつゆ知らず身勝手な振る舞いよば見ての通り人里に下って水や食料その他の物資を調達してまいりましたので早く帰ってご飯にいたしましょうで荷物がせっかくのご好意を踏みにじった私にはそのようなことをしていただく資格なんてスズラちゃんそれは言わない約束だよそんな約束してないですよそうだねでもご飯のことだって私が勝手に待ってただけで別に一緒に食べようって約束したわけじゃないよね誰かと過ごすルールって過ごした時間が積み重なってできるものだから最初はすれ違いがあるのも仕方ないよ明文化されたルールがあれば別ですけどでもそれにも時間が必要だよ相手のことを知らないと納得できるルールなんて作れないでしょうんじゃあ一つだけ明文化しようか。今度からできる限りご飯は一緒に食べることにしよういいんですか何が悪いのつづらちゃん私のことは大家さんって言ったよねだったら家族も同然じゃないだからご飯一緒に食べよさて日が暮れる前にもう一仕事しておきますか。何かすることあるのこの家の居住性を劇的に引き上げるでしょう小悪魔のようなプロジェクトが目下資材搬入まで進行しているわけなのですよ小悪魔のような悪魔というほど大それたことはしませんのでそれではお姉さん快適な生活をお送りするために少々作業に従事してまいります手伝おうかそのままのんびりお休みください専門知識が必要ですのでお姉さんは猫の手ですしうつまりは役立たずとそんなことはないですよ忙しい時にお借りしますよそれじゃあおばな向こう行こう
よし今しばらく出しっぱなしにしておかないとダメですね。水道が復帰しましたこれで川へ洗濯に出かける必要もなくなりましたよあーもしかしてつづらちゃんが言ってたプロジェクトってこれ<笑>まだまだ終わりじゃないですけどねこれは来ますね。降るかな。降りますよ
さてと暗くなってきましたねはこの通り着きましたけどエアコンとかはないですからこの雨で過ごしやすい温度まで下がってくれるといいんですけどねそうなってくれると雨様さまさまなんだけど雨漏りとかは大丈夫かなうーんどうでしょうとりあえず今使ってる部屋は大丈夫なはずですけどじゃあ一安心だね。ちゃんってすごいよくこんなことできるよねまあ天才ですからこれぐらいは<音楽>だけど電気つくようになってよかったよ暗い部屋でしかも雨なんて降ってたらなんだか落ち込むし。<音楽>停電ですってば電線が切れたりしてない限りしばらくしたら復旧しますよう,う雷落ちたのかなり近いところじゃなかったそうですねしめ